ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പ്ലസ് വൺ സുവോളജി ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്ന പാഠത്തിൽ നിന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ കറക്റ്റ് ഓർഡർ അതായത് ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂസ് രണ്ട് സെല്യുലാർ ഓർ ടിഷ്യൂ റെസ്പിരേഷൻ മൂന്ന് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ലങ് ആൽവിയോളെ ആൻഡ് ബ്ലഡ് നാല് ഗ്യാസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് സി ഒ ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് അഞ്ച് പൾമണറി വെൻറ്റിലേഷൻ ഓർ ബ്രീത്തിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർഡറിൽ എഴുതണം എങ്ങനെ നോക്കൂ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പൾമണറി വെൻറ്റിലേഷൻ ഓർ ബ്രീത്തിങ് അതായത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പൾമണറി വെൻറ്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തു വിടുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ലങ് ആൽവിയോളെ ആൻഡ് ബ്ലഡ് അതായത് ശ്വാസകേശത്തിലെത്തുന്ന ഓക്സിജൻ അവിടെ വെച്ച് ബ്ലഡിലേക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് വഴി അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്യാസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതായത് ബ്ലഡ് വഴി ഓക്സിജൻ ആൽവിയോളയിൽ നിന്നും ടിഷ്യൂവിലേക്കും അതുപോലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ടിഷ്യൂവിൽ നിന്ന് ആൽവിയോളയിലേക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു മൂന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സാണ് നാലാമത്തെ പ്രോസസ്സാണ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂ ബ്ലഡ് വഴി ടിഷ്യൂസിൻ്റെ അടുത്തെത്തുന്ന ഓക്സിജൻ ടിഷ്യൂസിലേക്കും ടിഷ്യൂസിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ബ്ലഡിലേക്കുമുള്ള ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അഞ്ചാമത്തെയോ സെല്യുലാർ ഓർ ടിഷ്യൂ റെസ്പിരേഷൻ അതായത് ടിഷ്യൂവിലെത്തിയ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിച്ച് റെസ്പിരേഷൻ നടക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ബിലോ ഈസ് ദ ഡയഗ്രാം ഷോയിങ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് എ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോസസ്സ് ലാബിൾഡ് ആസ് എ ആൻഡ് ബി ബി റൈറ്റ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ബോത്ത് അതായത് റെസ്പിരേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രണ്ട് ഫിഗറാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കൂ ഏരോമാർക്ക് താഴേക്കായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം റിബ്സ് വാര്യല് ഉയരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് ഏതാണ് എ ഇൻസ്പിരേഷൻ ബി എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ശ്രദ്ധിക്കൂ റിബ്സ് ഡയഫ്രം റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാകുന്ന പോലെയാണ് ആരോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ റിബ്സും ഓക്കെ അപ്പോൾ റിബ്സ് ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിൽ വരികയാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് ഏതാണ് എസ്പിരേഷൻ ഇനി എന്താണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ മെക്കാനിസം എഴുതണം രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇൻസ്പിരേഷനിൽ ഡയഫ്രം കൺട്രാക്ട്സ് കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് തൊറാസിക് വോളിയം ഇൻക്രീസസ് ഇൻട്രാ പൾമണറി പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് റിബ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേണം ലിഫ്സ് അപ്പ് റെസ്പിറേറ്ററി ഏറിസ് ഡ്രോണിൻ അതായത് ഡയഫ്രം കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു താഴേക്ക് വരുന്നു അതുപോലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ റിബ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് ഉണ്ട് ഈ മസിൽസും കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ടും കൺട്രാക്ഷൻ കാരണം തൊറാസിക് വോളിയം കൂടുന്നു തൊറാസിക് വോളിയം കൂടാൻ കാരണം റിബ്സ് ഉയരുന്നു അതുപോലെ ഡയഫ്രം താഴ്ത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻട്രാ പൾമണറി പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസ്പിറേറ്ററി എയർ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു ഇനി എക്സ്പ്രേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഡയഫ്രം റിലാക്സസ് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാകുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് റിലാക്സസ് അതായത് ഈ ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിലും റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു തൊറാസിക് വോളിയം ഡിക്രീസസ് അതായത് ഉള്ളിലുള്ള സ്പേസ് കുറയുന്നു ഇൻട്രാ പൾമണറി പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് അതായത് വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുന്നു റിബ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേണം റിട്ടേൺസ് ടു ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ വീ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാവുകയാണ് റിബ്സും സ്റ്റേണവും മാറില്ലോ ഓക്കെ ആ സമയത്ത് റെസ്പിറേറ്ററി എയർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അടുത്തത് ഒന്നും കൂടിയും ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടിയും വ്യക്തത വരുത്താൻ അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ആൻസർ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി കഴിയും നോക്കൂ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പിരേഷൻ ഈ രണ്ട
ഓക്കെ ഇൻസ്പിറേഷൻ സമയത്ത് തൊറാസിക് വോളിയം ഇൻക്രീസസ് എക്സ്പിറേഷൻ സമയത്തോ തൊറാസിക് വോളിയം ഡിക്രീസസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒബ്സർവ് ദി ഗ്രാഫ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദ്യം മിക്കവാറും വർഷം ആവർത്തിച്ച് വരാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ നെയിം ദ ഗ്രാഫ് ബി വാട്ട് ആർ ദി ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് എഫക്ട് ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ പേര് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതണം എന്താണ് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കേവ് അതായത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ കൂടുന്നത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കേവ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകാൻ ഫേവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഫാക്ടർ ഹൈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ലോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലോ എച്ച് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ നാല് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് ആൽവിയോളയിൽ വെച്ച് ഓക്സിജൻ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി കൂടി ചേർന്ന് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി തിരിച്ചാണ് ചോദ്യമെങ്കിലോ അതായത് ടിഷ്യൂയിൽ വെച്ച് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് എഴുതേണ്ടത് അതായത് ലോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഹൈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഹൈ എച്ച് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദി മേജർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസംസ് ഫോർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള മൂന്ന് മേജർ മെക്കാനിസംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വിവരിക്കാൻ അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ത്രീ വേസ് മൂന്ന് തരത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എസ് കാർബോണിക് ആസിഡ് ഇൻ ടിഷ്യൂസ് അബൌട്ട് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സി ഒ ടു ഈസ് ഡിസോർഡ് ഇൻ പ്ലാസ്മ വാട്ടർ ടു ഫോം കാർബോണിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ക്യാരി ടു ലങ്സ് അതായത് ശ്വാസകോശത്തിൽ വെച്ച് ടിഷ്യൂയിൽ വെച്ചിട്ട് ഏഴ് ശതമാനം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലാസ്മ ബ്ലഡിലെ പ്ലാസ്മയിൽ ലയിച്ച് കാർബോണിക് ആസിഡായി മാറിയിട്ടാണ് ലങ്സിൽ വഴി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തേതോ എസ് കാർബാമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ടിഷ്യൂസ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ബൈൻഡ് ടു ഹീമോഗ്ലോബിൻ ടു ഫോം കാർബാമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അതായത് ഹീമോഗ്ലോബിനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമായി കൂടി ചേർന്ന് കാർബാമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിനായി മാറുന്നു ആൽവിയോളയിൽ വെച്ച് ഇൻ ആൽവിയോളെ സി ഒ ടു ഡിസോസിയേറ്റ് ഫ്രം കാർബാമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ സി ഒ ടു ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സ് നോക്കൂ യെസ് ബൈ കാർബണൈറ്റ്സ് അതായത് എബൌട്ട് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് എഴുപത് ശതമാനം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടും നടക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് അതായത് ആർ ബി സിസ് ആൻഡ് പ്ലാസ്മ കണ്ടെയ്ൻ എൻ എൻ സെയിം കാർബോണിക് അൻഹൈഡ്രേസ് ആർ ബി സിയിലും കുറഞ്ഞ അളവിൽ പ്ലാസ്മയിലും ഒരു എൻസെയിം ഉണ്ട് കാർബോണിക് അൻഹൈഡ്രേസ് ഈ എൻസെയിമിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വെള്ളവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും കൂടി ചേർന്ന് കാർബോണിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ആയി മാറുന്നു ഈ എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ പിന്നീട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ബൈ കാർബണേറ്റ് ആയി ആൻഡ് എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസ് എച്ച് പ്ലസ് ആയി മാറുന്നു ഈ റിയാക്ഷനാണ് ഇവിടെ ഇക്വേഷനായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈ കാർബണേറ്റ് ആയോണ്ട് രൂപത്തിലാണ് എഴുപത് ശതമാനം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെയും ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഒബ്സർവ് ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നെയിം ദ ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ദ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ അതായത് ഈ ആൽവിയോളയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഏത് പ്രോസസ്സിലാണ് ഏത് മെത്തേഡിലാണ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ ഡസ് ദ ഓക്സിജൻ ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബൈ ബ്ലഡ് ടു സെൽ എങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡ് വഴി ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ആൽവിയോളയിൽ വെച്ച് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഓക്സിജൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആർ ബി സി വഴിയാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് ബൈ ആർ ബി സിസ് ഇൻ ബ്ലഡ് ആസ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ അതായത്
ആർ ബി സിയിലും പ്ലാസ്മയിലും വെച്ച് ഇനി എന്താണ് റോൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടിയും പറയാം അറ്റ് ദ ടിഷ്യൂ സൈഡ് ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് ഐ അതായത് ടിഷ്യൂല് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും ഇറ്റ് ഡിഫ്യൂസസ് ഇൻ ടു ബ്ലഡ് അതായത് ബ്ലഡിൽ പ്ലാസ്മയിലേക്കും ആർ ബി സിയിലേക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതലാണ് ആൻഡ് ഫോംസ് എച്ച് സി ഒ ത്രീ ആൻഡ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസ് കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ആദ്യം കൂടിച്ചേർന്ന് അതായത് കൂടിച്ചേർന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കൂടിച്ചേർന്ന് കാർബോണിക് ആസിഡും തുടർന്ന് ബൈകാർബണേറ്റ് അയോണും എസ് എച്ച് പ്ലസ് അയോണും ഉണ്ടാകുന്നു അറ്റ് ദി ആൽവിയോളാർ സൈറ്റ് ആൽവിയോളാറിൽ എത്തുമ്പോഴോ ദ പാർഷൽ പ്രഷർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലോ ആണ് ആൻഡ് ദ റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ്സ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ നേരെ തിരിച്ചാണ് വരുന്നത് ലീഡിംഗ് ടു ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സി ഒ ടു ആൻഡ് എച്ച് ടു ഒ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തത് ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രസൻറ്റേഷൻ വഴി കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ താങ്ക് യു